హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు క్వాలిటీ థాట్స్ ఇన్ఫో సిస్టమ్ సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం పర్సంటేజెస్ని ఎలా ఫైండ్అవుట్ చేసుకోవాలని డిస్కషన్ చేసినాం సో పర్సంటేజెస్ని బేస్ చేసుకొని మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కషన్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో మొత్తం కంప్లీట్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంతా కూడా పర్సంటేజెస్లో ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం ఈరోజు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఒకసారి డిస్కషన్ చేసుకుందాం సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఫస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ వాట్ ప్రిన్సిపుల్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన తర్వాత దానిపైన వచ్చేటటువంటి ఇంట్రెస్ట్ని రెగ్యులర్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ మీన్ ప్రిన్సిపుల్ పైన మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండి అంటే సమ్ వాట్ అమౌంట్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఒక హండ్రెడ్ రూపీసో థౌసండ్ రూపీసో సమ్ వాట్ అమౌంట్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం ఆ ఇన్వెస్ట్ పైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పైన మాత్రమే మనం ఇంట్రెస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే రైట్ సో మరి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తారు ఓకేనా సో ఎందుకు అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములాస్ అందరికీ కూడా తెలుసు సో ఆ ఫార్ములాస్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో టు ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద ఫార్ములా ఈజ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ సో హియర్ పీ స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ ద అమౌంట్ విచ్ వీ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ టీ మీన్స్ టీ స్టాండ్స్ ఫర్ టైమ్ పీరియడ్ మీన్స్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది టర్మ్ ఓకే అండ్ ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్పేసి డిస్కషన్ చేసుకుంటాం సో ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి ఫార్ములా లేదు దీని నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకుంటామంటే ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ నీకు టైం కావాలి అంటే సేమ్ మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పిఆర్ ఓకే లేదు జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పేసి అంటే దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పిటి అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవి ఫార్ములాస్ అండి సో ఇవి ఫార్ములాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి సో రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటటువంటి ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ కూడా సో సార్ మరి వీటితో ఏమైనా వర్క్ ఉందా ఇవి ఏమైనా మనకు అవసరం అవుతాయా అంటే ఒకవేళ నువ్వు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా మాత్రమే చూడగలిగితే ఈ ఫార్ములాస్తోనే క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది సో లేదు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని కూడా నువ్వు ఒకవేళ పర్సంటేజ్ లాగా మాత్రమే ఏమైనా చూడగలిగితే కనుక ఈ ఫార్ములాస్ తోటి మనకేమి అవసరం లేదు నేను చెప్పేది సెకండ్ పాయింట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని నేను పర్సంటేజ్ లాగానే చూస్తాను కాబట్టి నాకు ఈ ఫార్ములాస్ తోటి అన్నిటితోటి ఏమీ సంబంధం లేదు కాబట్టి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటే ఓకేనా సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఇంకొక అమౌ ఇంకొక దాని గురించి కూడా డిస్కషన్ చేయాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ అమౌంట్ సో అమౌంట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ప్రిన్సిపుల్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ప్రిన్సిపుల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అమౌంట్ ఓకేనా సో ప్రిన్సిపుల్ని ఇంట్రెస్ట్ని రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటామంటే అమౌంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో సో ప్రిన్సిపుల్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే అమౌంట్ చేస్తున్నామో మనం ఏదైతే క్యాపిటల్ అమౌంట్ అంటామో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి అంటామో సో దాన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పేసి అంటాము ప్లస్ ఆఫ్టర్ సమ్ వాట్ డ్యూరేషన్ ఓకే ఆఫ్టర్ సమ్ వాట్ డ్యూరేషన్ సో ఆఫ్టర్ సమ్ వాట్ డ్యూరేషన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్తో కొంచెం డ్యూరేషన్ తర్వాత మనం తీసుకునేటటువంటి రిటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఓకే రిటర్న్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అమౌంట్ ఓకే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అమౌంట్ క్లియర్ సో ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములాస్ సో ఇవన్నిటితో ఏమైనా పని ఉందా సార్ మనకి అంటే హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఇవన్నిటి గురించి చెంచు అసలు డిస్కషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బికాస్ ఆఫ్ మనం ఫార్ వితౌట్ ఫార్ములాసే మనము క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటామని చెప్పి చెప్పుకున్నాం కాబట్టి సో వితౌట్ ఫార్ములాస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఆబ్వియస్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని మనం వితౌట్ ఫార్ములాసే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సింపుల్ ఇంట్రెస్టే కాద
సో అమౌంట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో అమౌంట్ అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు మనం ప్రీవియస్ లైట్లో చెప్పుకున్నాం అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండింటిని కలిపి అమౌంట్ అని చెప్పి చెప్తారు అని చెప్పేసి అన్నాం సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అదే ఉంది సో ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ అమౌంట్స్ టు ఓకే అమౌంట్స్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే సో ఇయర్ ద ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ సో ఈ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏంటండి ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ అది దెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏంటి మరి దిస్ ఈజ్ అమౌంట్ ఓకే అమౌంట్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ సో ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో టైమ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సో అజంప్షన్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అజంప్షన్ చేయొచ్చు ఎలా అజంప్షన్ చేస్తారు సార్ అంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది కదా సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ ఓకే సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఎన్ని రోజులకి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎన్ని రోజులకి ఫోర్ ఇయర్స్కి ఫోర్ ఇయర్స్కి త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే పర్ ఇయర్ ఎంత మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ ఇయర్ ఓకే సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ ఇయర్ సో సింపుల్ థింగ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ మరి దాంట్లో సగం ఎంత ఎంత సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కంటే మన వాల్యూ మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ డిని ఆన్సర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అట్లా ఎట్లా చేస్తూ డైరెక్ట్గా టిక్ కొట్టేసి అయిపోద్దా అంటే సింపుల్ థింగ్ ఇక్కడ చూడు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కదా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ అనేదర్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో వన్ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రెండింటిని యాడ్ చేసి ఏమొచ్చింది మీకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ ఇయర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీసే అక్కడ వచ్చింది నాకు కూడా సో అది ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటున్నాం సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఇంత సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇది అజంప్షన్స్ ఇక్కడ మనం ఏది కూడా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నాం వన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నాం రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సిక్స్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో రెండింటి వాల్యూ ఎంత అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఏంటి అంటే మనకు పర్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ సో నువ్వు ఫోర్ ఇయర్స్కి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది సో ఇది వితౌట్ ఫార్ములాస్ మనం డిస్కషన్ చేసేది కదా లేదు నాకు విత్ ఫార్ములాస్ కావాలి అని చెప్పేసి మనం అనిపిస్తే నీకు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి విత్ ఫార్ములాస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము అంటే సో విత్ ఫార్ములాస్ మనకి ఏం కావాలి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పిటి హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బై పిటి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది త్రీ థౌజండ్ సో త్రీ థౌజండ్ అంటే ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చింది కాబట్టి త్రీ థౌజండ్ తీసుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకో లేదు సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుంటా అంటే వన్ ఇయర్ టర్మ్ తీసుకో అది నీ ఇష్టం ఓకే సో హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ బై ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రిన్సిపల్ ఎంత మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ టైం పీరియడ్ చెప్పిన కదా త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫోర్ ఇయర్స్కి టైం పీరియడ్ తీసుకుంటున్నా సో టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్సా ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ కూడా క్యాన్సల్ ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ సిక్స్జా సో సిక్స్ పర్సెంట్ సో నువ్వు ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం పోతే ఫార్ములా ప్రకారం పోతే ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వు ఇక్కడ చేసుకుంటున్నావు సో నేనేమంటున్నా అంటే వితౌట్ ఫార్ములాస్ చేసుకుంటే మనం ఈ ఇది మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం సో విత్ ఫార్ములా పోతే ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది ఓకేనా సో విత్ ఫార్ములాస్ కంటే కూడా అజంప్షన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మోస్ట్లీ తొందర క్యాలిక్యులేషన్ని క్లోజ్
క్లియర్ గా గుర్తు పెట్టుకో ఆప్షన్స్ అన్ని ఒకసారి చూడు కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అంటే కాదు ఎందుకంటే మనం క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ప్రిన్సిపల్ ఉంది మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో మనం క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు దీనికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అసలే కాదు సో ఫోర్ ఉంది ఫైవ్ ఉంది సిక్స్ ఉంది మీన్స్ అన్ని కూడా వన్ పర్సెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి ఓకేనా సో వన్ పర్సెంట్కి రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయి సో వన్ పర్సెంట్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఓకే వన్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వెల్వ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ని ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే టూ తోటి ఎండ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ని ఏ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే టూ తోటి ఎండ్ అవుతుంది అంటే వన్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తే అంటే ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ సో అప్పుడు ట్వెల్వ్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ సిక్స్ జా సెవెంటీ టూ అప్పుడు కూడా టూ తోటి ఎండ్ అవుతుంది ఓకేనా ట్వెల్వ్ వన్ జా ఎండ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ సిక్స్ జా చేస్తే కూడా టూ తోటి ఎండ్ అవుతుంది మరి ఆప్షన్స్లో వన్ ఉందా లేదు మరి సిక్స్ ఉందా ఉంది సో ఇదే ఆన్సర్ ఏంటి సార్ కరెక్టేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ సో ఇక్కడ నువ్వేమైనా క్యాలిక్యులేషన్ చేసినావు ఏమీ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు జస్ట్ పర్సంటేజ్లో డీల్ చేసుకుంటే ఇంత సింపుల్గా అయిపోద్ది అంటున్నా సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో నేను వన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నా వన్ పర్సెంట్ రూపీస్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఓకే ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఈజ్ ద వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ వాడు ఏమన్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టైం పీరియడ్ అన్నాడు సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ అవుతుంది టైం పీరియడ్ కూడా సిక్స్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత సెవెంటీ టూ రూపీస్ సో నీ ఇష్టం ఇది టైం పీరియడ్ అనుకుంటావా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటావా నీ ఇష్టం నేను ఏమంటున్నా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నా పర్ వన్ ఇయర్ సో సెవెంటీ టూ రూపీస్ ఈజ్ పర్ ఇయర్ సో సెవెంటీ టూ ఇంటూ సేమ్ మళ్ళీ సిక్స్ ఇయర్స్కి తీసుకుంటే దెన్ వీ విల్ గెట్ దట్ ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ నేను చెప్పింది ఇదే ఓకే టూని సిక్స్ తోన్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ నా ఎండ్ అవుతుంది అదే మళ్ళీ టూని సిక్స్ తోన్ మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ టూ నో టూ తోనే ఎండ్ అవుతుంది అది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పిన లాజిక్ సో ఇది పర్సంటేజెస్లో మాట్లాడుకుంటే లేదు నేను ఫార్మ్లో వేస్తా అంటే ఇంక నీ ఇష్టం ఏం కనుక్కోమంటున్నా ఆయన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని చెప్పేసి అంటారు సో సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ బై ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ మనకు తెలుసా ఇక్కడ ఎంత ప్రిన్సిపల్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంటూ ప్రిన్సిపల్ ఇంటూ టైం పీరియడ్ సో టైం పీరియడ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఆప్షన్స్ నుంచి అసెంప్షన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనము సో ఆప్షన్స్లో నుంచి నేనేం తీసుకుంటున్నా అంటే సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నా సో జీరో జీరోస్ క్యాన్సల్ ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ సారీ లేకుంటే సిక్స్ ట్రిపుల్లో క్యాన్సల్ చేసేసుకో ఇది సింపుల్గా అయిపోద్ది ఇంకా సో సిక్స్ వన్స్ సిక్స్ సెవెన్స్ ఫార్టీ టూ అండ్ టువెల్ రిమైనింగ్ కాబట్టి సిక్స్ టూజ్ సో ట్వెల్వ్ వన్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ సో సిక్స్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అంటే టైం పీరియడ్ నువ్వు సిక్స్ తీసుకున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు సిక్స్ రావాలి ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫైవ్ రావాలి కానీ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫైవ్ వస్తుంది అంటే రాదు మళ్ళీ ఓకేనా సో ఇది దీనికి సంబంధించి సో వితౌట్ ఫామ్ లాస్ అయితే మనకు ఇంత సింపుల్గా ఇక్కడ అయిపోద్ది విత్ క్యాలిక్యులేషన్స్ విత్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మనకు ఇంత టర్మ్ తీసుకు తీసుకునేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇంత సింపుల్గా మనం పర్సంటేజ్లోకి తీసుకొని మాట్లాడితే ఇంత సింపుల్గా చేయొచ్చు ఓకేనా సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి రిమైనింగ్ ఫామ్ లాస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడనే ఉన్నాయి మనకి సో ఈ ఫామ్ లాస్ అన్నిటితో ఏం పెద్ద వర్క్ ఏం లేదు సో మోస్ట్లీ వితౌట్ ఫామ్ లాస్ మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ని నేర్చుకోవచ్చు కాబట్టి మీ ఇష్టం ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాము అంటే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే లేదు అవసరం లేదు అనుకుంటే మనం పర్సంటేజెస్లోనే మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా రైట్ సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి ఇంకా బెటర్ మోడల్స్తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం కలుద్దాం ఓకే థ్యాంక